Hola, soy Vanessa Garrido y esto es... ¡Detrás de! Una vez más, la misma rutina Y aprende a vivir a lo largo de esta vida Buscando respuestas, buscando dirección Buscando medicina Estamos entrando al sector de Carolinas A ver cómo se prepara antes del show para detrás de ver. ¿Qué no te levantaste, por ejemplo? ¿Qué hice cuando me levanté? Primero me sí. levanté tarde, yo me levanto tarde. Tipo once y media de la noche, desayuné. ¿De la noche? No, no, de la noche. Ah, tipo, hacía 24 horas que estaba despierto. No, no, nada, nada especial, soy una persona común. Y eso, eso es lo que yo No, mostrar? pero contale por favor la alimentación, el arroz con que para mí es tan tierno, <risa> tan tierno. Ay, yo me puse un tan Preguntale qué come. Vení, vení. ¿Cuál es uno de sus platos favoritos? Sí, ah, aquí hay algo. Hay es algo... que César, César tiene una definición que es maravillosa. Sí, la definición es como arroz con boludeces. Arroz con boludeces. Porque como soy, este, tengo una tendencia este, macrobiótica. Ah, macrobiótica. Tú, tú, tengo un novio que era macrobiótico. Somos che. los mejores. Sí, pero, ¿Qué tal era como amante? Bien, bien. Yo soy bien ese bueno. Funcionaba. ¿Viste? Funciona, funciona. funciona. Este, Me decía no, que, qué sé yo, que viste esos yogurcitos que, que tienen supuestamente toda la... To, te, te comes uno de esos y la vida te cambia. Me decía, eso es veneno. Todo lo que yo agarraba un jugo de esos que vienen de, de soja, ¿viste? ¿Sabes sí, cuál me refiero? Sí, sí. Me decía, eso es veneno, eso es veneno. Y en general la alimentación natural ah. es lo mejor. Y natural es lo que sale de la planta. Todo lo que es envasado... Sí, oh, exprimite una naranja. Exprimite una naranja, que es un jugo, exprimite una naranja. Sí. Eso es mi criterio. ¿Y qué bolos le metes a la cosa? Eh, por ejemplo, algas, nueces, eh, pasas de uva. Ah, un agridulce. Eh, un agridulce, sí, depende. A la mañana le meto más fruta, al mediodía le meto más cosas saladas y siempre como arroz. Los chinos, fíjate los chinos que tienen bastante clara la, la sí. alimentación. ¿no? Me encanta. Bueno, entonces te levantaste, eh, ¿tomás, ¿tomás mate? Tomo mate con el arroz, después tomo unos mates. ¿Mate para acompañarse el arroz con mate? Podría ser. Podría ser Podría ser. Podría ser. desayuno del arroz con las cosas y después tomo mate. Tomaste mate, te pegaste un baño y te viniste para acá. No, no me bañé. ¿No te bañaste? ¿Sos sucio los macrobióticos? No, no, me bañé antes de venir al teatro y a la mañanita no. Ah, bien. Me quedé en casa todo el día. Yo siempre cuento la anécdota de un ruso que conté que me decía que se bañan una vez por semana. Los rusos se bañan una vez por semana. Con el sucio siberiano. Y lo vi un día que le hice una nota. Y lo vi tres días después que me invitó a conocer eh, la cervecería y tenía la misma ramera. Y le digo, flaco, con todo respeto, eh, ¿no te bañaste o, o, o ¿Y ya el la, la... Eh, ¿Y el underwear? No. Suponemos que es el mismo también. Sí. <risa> Entonces me quedé pensando y me dijo, lo que pasa es que yo estoy de Buenos Aires y vengo a La Plata este, tres días nada más y aquí no tengo para bañarme. Y le digo, o sea que no te bañaste, ni, ni a la de un amigo, ni son que sea un polaco, ¿viste? Como te dice, el culo, pato y sobaco. Y dice, no, nada, no, nada, nosotros este, en Siberia, claro, dice porque tienen frío. Son culturas, ¿eh? Son culturas. Sí, Igual porque... los rusos y eso tienen esa costumbre. ¿Vas a decir que no tienen agua caliente? No, sí, ni claro, hablar, ni hablar, pero, pero son verdad... culturas. Lo que pasa es que también te supongo que con 40 grados bajo cero hay que desnudarse, ¿viste? Y Obvio, todos los días, ¿no? Y sí, pero deben ¿no? tener calefacción. Eh, perdóname. Son culturas, son culturas. Son culturas, son culturas. 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 ¿Sabes con quién sí, estás hablando? Supuesto. ¿Con quién estás hablando? Con César Bordón. ¿Qué hizo César, César Bordón? ¿Qué hizo César? ¡Ah, vos sos el hijo de puta! Bueno, dicho así queda claro. Ah, te lo conocía. Te lo conocía. Ese tipo es de mi pueblo. Tuxurero. Un mafioso. Nos remató la casa 
y por su culpa mi papá se terminó suicidando. Dos semanas después del entierro, se trató de levantar a mi mamá. La acosó tanto que nos tuvimos que venir para acá. Sí. A ver, Camel, te voy a tomar lección. A ver. ¿Qué, qué, qué, qué cena? Eh, una, unas papas. Sí. sí muy, muy bien. bien. Unas muy bien. papas. Que viene el hijo. Sí, a caballo. Y, y... Perdón. ¿Ya sabe lo que va a pedir? Tráeme unas papas fritas a caballo. Si me quedo con hambre, te pido otra cosa. Que viene el hijo y, y bueno, y la, le agarra la desesperación a la, a la chica que, que le sirve a la moza porque, o sea, la onda no era que se coma la papa al pibe. Exactamente. Y que se la coma el chabón sí, sí. solo. Che, vos sabés que me estoy sintiendo... ¿Qué te pasa a vos? ¿Estás bien? Ay, permiso, esto debe estar congelado. ¡No, dejá! ¡Dejá! ¿Pero quién carajo te enseñó a atender? ¿Puedes dejar comer a la gente? ¡Paz! ¡Toma! ¡Oh! ¡Acá tenés! ¡Oh! ¡Delincuente! ¡Te voy a sacar el hígado como un pollo! ¿Entendés? Igual te merecías la muerte. No, si... ¿Vos sabés que todo el mundo me dice eso? Sí, o sea, yo vos no. Yo te hubiese matado. Sí. Yo te hubiese matado. Porque la gente ya deja de verte a vos y ya te, te, te encarna en el personaje, ¿viste? Sí, y bueno, es que era un hijo de puta. Bien, me duele mucho la cabeza. Eh, Hemos logrado el cometido. Te, te salió muy bien. ¿Qué? Bueno, te salió gracias. muy bien, no. Yo la fui a ver al cine. Ajá. ¿Eh? Sola. Sí, no pero no sé, sin un profe no. Cosas de la vida, ¿viste? Me agarré el auto, me fui al cine, me compré unos pochoclos así grandes y me senté ahí en el medio de la sala y me miré la peli. Mira qué bien. Así bueno, que... no me gusta ir solo al cine, ¿sabes? Por este, ¿Y vos sos de esas personas que, que hacen una preparación eh, antes de... Un subir poquito la voz siempre y eso porque acá es un teatro, viste, para mil personas, hay que estar con la voz entrenada y si no le pegas un golpe a la voz... ¿Y, y cómo te... calentas la voz? Generalmente empiezo con el... ese pequeño sonido, calienta las cuerdas vocales y después vocalizo un poco. ¿Qué decís? Ah, e -O -U. Ah, e -O -U, sí. Ah, como una locución. Yo estuve en locución. Ajá. Y, bueno. y también nos hacen hacer esas cosas con la M, el preconsonante. ¿Es lo mismo? Claro, es, es lo mismo. La voz es una sola. La voz hablada y cantada. Sí, él es cantante. Una... ¿Vos también haces eso? Sí, la voz hablada, cantada, ¿no? Mmm, pra, pre, pri, pro, pru. Ese es el ese Ese lo hace, ese lo hace, ese lo <risa> Sí. Buenísimo. Bueno, entonces dejamos este, que te prepares. Y bueno, muchísimas gracias. gracias. No, gracias. Por... Quédense a ver el espectáculo y ojalá lo disfruten y lo puedan este, también este, difundir. Que, este, la verdad que nosotros disfrutamos mucho de hacerlo. Muchas gracias, no. un placer y disculpa que te hayan esta no, introducción. No, 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 no,